Salut à tous On reprend les bonnes vieilles habitudes. Après un an et demi sans compétition internationale officielle due aux conditions sanitaires du Covid, voilà enfin les championnats d'Europe de Budapest qui devaient se dérouler en mai 2020 mais qui ont été retardés d'un an. Ce qui ne change pas grand chose au contexte initial vu que les JO de Tokyo qui vont suivre ont également été euh, retardés de la même durée. Tout le monde attendait cette euh, première compétition internationale post-Covid pour évaluer l'état de forme des nageuses et nageurs les plus en vogue au vu de l'échéance olympique qui se profile. Pour ces brefs de vestiaire, euh, je me suis débrouillé pour que le baigneur soit hors d'état de nuire à cette vidéo. Je lui ai donné une certaine euh, potion magique, mais chute. Mmh, demande quelle est la merde que j'ai becté pour euh, que j'ai la flamme aux fesses comme ça. Les grandes tendances qui se dégagent sont que la natation britannique, russe, italienne et hongroise sont en forme. Les britanniques avec, euh, bien entendu, le dieu vivant de la brasse, Adam Pitti, toujours présent sur les 50 et 100 mètres brasse. Molly Renshaw, championne d'Europe euh, du 200 mètres brasse. Kathleen Dawson en dos, qui remporte le 100 mètres et obtient la médaille d'argent sur le 50 mètres, remportée par la néerlandaise Kira Toussaint. Kira Toussaint, qui était d'ailleurs la principale victime de la finale du 100 mètres d'eau, Rejoué suite à un défaut de baffle au couloir de la nageuse suédoise Louise Hansen, Kira sera l'éphémère vice-championne d'Europe du 100 mètres d'eau, puisque lors de la finale rejouée, elle finira au pied du podium, dépassée par l'italienne Margarita Panzira, également championne d'Europe du 200 mètres d'eau, et la russe Maria Kameneva. Pour en revenir aux Britanniques, ils remportent le relais 4 x 100 mètres 4 nages, avec le record du championnat, ainsi que les trois relais mixtes, et elle, les nageuses britanniques remportent tous les relais femmes emmenés par Freya Anderson, Lucy Hope et Anna Hopkins entre autres. La France s'offrira une brèche avec euh, le bronze sur le 4x100 mètres nage libre avec Charlotte Bonnet, Anoushka Martin, Asia Tuati et surtout une superbe Marie Wattel, elle qui a fait des superbes championnats en portant le 100 mètres papillon ex avec la grecque Anna Entun Tunaki ainsi que la médaille d'argent sur le 100 mètres nage libre course remportée par la néerlandaise Femke Hemskerk. Pour illustrer la natation russe qui est aussi en forme, on peut citer Klimon Kolesnikov, champion d'Europe du 100 mètres nage libre, mais aussi et surtout du 50 mètres d'eau, où il bat le record du monde en 23 secondes et 80 centièmes. Son compatriote Martin Maliotin remporte lui les 200 et 400 mètres nage libre, tandis que Yevgeny Grilov s'empare du 200 mètres d'eau, qui a déjà été champion du monde de l'épreuve en 2017, et Anton Shopkov confirme son titre européen sur le 200 mètres brasse. Il y a Borodin l'emporte de son côté sur le 400 mètres 4 nage. La domination russe est surtout présente côté masculin, où il remporte les relais 4 x 100 mètres nage libre et 4 x 200 mètres nage libre, suivi par les Britanniques. Pour parler de la grande forme des Italiens, ils sont présents sur tous les podiums des relais hommes, femmes et mixtes, à l'unique exception du 4 x 100 mètres nage libre femmes. On peut citer Gregorio Paltrinieri, qui remporte les 5 et 10 km en eau libre à la barbe et au nez de notre Marc-Antoine Olivier National sur les deux courses. La nage en eau libre On en parle après. Greg Paltrinieri, qui n'est plus si incontesté en demi-fond, mais qui fait tout de même un monde honorable, en remportant l'argent sur les 800 et 1500 mètres nage libre. Derrière l'Ukrainien, qui fait désormais référence en la spécialité, Mirello Romanchuk. Côté femme, Simona Quadarella a fait très forte impression, en remportant le 1500 mètres nage libre, où elle est déjà championne du monde en titre, mais aussi les 800 et 400 mètres nage libre. Outre Pondira, qu'on a déjà évoqué, on peut aussi mentionner Benedetta Pilato, en or sur le 50 mètres brasse, qui a battu le record du monde de l'épreuve lors des demi-finales. À noter aussi la deuxième place sur le 200 mètres nage libre de la grande dame de la natation, qui est Federica Pellegrini. 17 ans de carrière au plus haut niveau, devancée de seulement 2 centièmes par la jeune tchèque Barbara Semanova. Finale où l'on voit notre Charlotte Bonnet perdre son titre et terminer au pied du podium malheureusement. Et pour en finir avec les nations dominantes lors de cet euro, comment ne pas parler de la Hongrie qui jouait chez elle à domicile dans cette grande cathédrale de natation de Budapest qu'est la Duna Arena. Pour faire le lien avec Pellegrini et les grandes légendes vivantes de la natation, parlons de Katinka Ozu qui remporte son 15 e titre de championne d'Europe sur les 400 mètres 4 nages cette fois-ci. Mais elle est battue sur le 200 mètres 4 nages avec l'israélienne Anastasia Gorbenko et la britannique Abby Wood. Katinka est également devancée par sa compatriote Boglarka Kapas sur le 200 mètres pape. Peut-on penser que Katinka Ozu est proche de la fin de règne Elle dont on avait l'habitude de la voir plusieurs fois de suite sur la plus haute marche du podium lors d'un même championnat d'Europe. Elle prétexte que son entraînement ces derniers temps était destiné plus aux 400 mètres 4 nages après, va-t-elle décrocher un titre olympique sur cette distance à Tokyo On le lui souhaite en tout cas. Pour continuer sur les Hongrois, on a la domination Magyar dans le papillon masculin, avec Sébastien Zabo, 
en or sur le 50 mètres, mais surtout Christophe Milak qui signe un doublé sur les 100 et 200 mètres pattes, lui qui est déjà champion d'Europe et du monde en titre sur cette dernière distance. Euh, la petite Pernille euh, Toi, tu n'es pas censé intervenir. Et d'abord, tu n'as plus aucune chance avec elle. Pernille était avec Flo Flo pour la vie. Et tiens, tu n'aurais pas plutôt joué avec ton nouveau joujou à la place Ah merde J'ai oublié ma sirène et justement, les autres noms qui ont marqué cet Euro 2021, j'allais y venir. La néerlandaise Ranomi Kromovi Jojo, habituée des titres et des podiums depuis maintenant une décennie, remporte le titre sur le 50 mètres nage libre, devant Pernil Blume et la polonaise Katarzyna Vazik, et aussi le titre sur le 50 mètres pape, juste devant Mélanie Yannick, qui nous ramène une super médaille d'argent. Le roumain aux cheveux longs, Robert Linta, vice-champion d'Europe sur le 50 mètres d'eau, derrière Kolesnikov et son record du monde mais aussi et surtout champion d'Europe du 100 mètres d'eau, podium où Johan endoy Brouard emporte le bronze, ex avec le grec Apostolos Christou. Décidément, les grecs s'arrangent souvent pour être ex avec des français du surcroît. Sur ce même podium du 100 mètres d'eau, un jeune espagnol, ancien champion du monde junior, Hugo Gonzalez, à la deuxième marche, qui est aussi présent en bronze sur le 50 mètres d'eau, mais qui remporte aussi le 200 mètres 4 nage, devant le suisse Jérémy Desplanches, alors tenant du titre. Ce Gonzalez, de par sa polyvalence, il va falloir le surveiller dans les années à venir. C'est moi qui vous le dis. On avait apparemment les frères Hanson dans la pop. On a désormais les sœurs Hanson dans la natation. Avec Sophie qui remporte le 100 mètres brasse. Et Louise qui glane la médaille de bronze sur le 100 mètres pape. Et qui rate également le départ sur le 100 mètres d'eau. Et oui, c'était bien elle. Notre flo national qui ne passe pas les stades des demi-finales du 50 mètres pape. Et qui ne fait pas mieux que la cinquième place du 100 mètres nage libre. Remporté par... Et oui, on n'est pas que pour l'équipe de France dans Salut les Baigneurs. Je disais que le 100 mètres nage libre a été remporté par le Finlandais Harry Pekka Lukonen, qui a quasiment le même âge que Florent Manodou, qui a glané jusque-là qu'une médaille de bronze sur la même épreuve lors de l'Euro 2014, bien loin du palmarès que l'on connaît de notre Foflo. Bon, il me trompe très bien ce Harry Pekka. Il paraît qu'il est homo en plus. Tu as des drôles de pensées sur le trône, décidément. On n'a pas trop parlé de la nage en eau libre jusque-là. Mais ça vaut le détour avec les Français qui sont bien représentés. En plus des deux médailles d'argent de Marco, j'ai évoqué peut y ajouter le titre d'Axel Raymond sur le 25 km. Et côté femmes sur cette distance, Lara Grangeon en argent, devancée par l'allemande Léa Boy, Océane Cassignol en bronze sur le 5 km. Épreuve dominée par la néerlandaise Sharon von Ruwendal, qui signe à l'occasion un doublé avec son titre sur le 10 km. Pour en revenir globalement sur le bilan de l'équipe de France lors de cet euro, avec un total de 10 médailles qui ne prêtent pas à rougir, on aurait pu éventuellement espérer plus s'il y avait eu la participation de Beryl Gastaldello de Fantine Le Safre. Mais comme on le sait, elle se consacre sur leur préparation au vu des Jeux Olympiques, mais surtout et avant par la phase de qualification qui aura lieu en juin lors des championnats de France à Chartres. Des choix que l'on respecte, bien évidemment. On sent aussi la malchance pour ce qui est de Mehdi, qui avait été opéré d'une épaule l'année dernière et qui a du mal à revenir à son plus haut niveau. Tout comme David Aubry, qui a eu la même mésaventure, mais il y a à peine six mois de cela. Il manque de se qualifier pour la finale du 800 mètres nage libre, alors qu'il était le favori dans cette épreuve. Damien Joly assure tout de même une bonne présence française en s'adjugeant la médaille en chocolat sur le 1500 mètres nage libre. On peut aussi parler d'espoir au sein de cette équipe de France avec un Maxime Grousset, finaliste du 100 mètres nage libre, qui symbolise l'avenir du sprint français. Comme la bétinoise Cyrielle Duhamel, finaliste du 200 mètres 4 nage, Mewen Tamak, qui a brillamment accompagné Johan endoy Brouard jusqu'en finale du 100 mètres d'eau. Le Toulousain Antoine Erlem, finaliste surprise du 200 mètres d'eau, mais aussi Léon Marchand. Pas encore finaliste cette fois-ci, mais j'en suis sûr, ça viendra pour lui. Ah oui, attention, j'oubliais aussi euh, Joris Bouchot, qui lui n'est plus un espoir, mais quand même quelqu'un de plus expérimenté qui a été finaliste sur le 800 mètres nage libre. Une mention spéciale au relais 4 fois 200 mètres nage libre, aussi bien homme que femme, car à part Charlotte Bonnet ou Jordan Potin, il n'y a pas en France d'autres nageurs de stature internationale sur le 200 mètres nage libre. Et ces relais arrivent malgré tout en finale, avec surtout la quatrième place du relais 4 fois 200 mètres nage libre homme. Et ça, ça a été une grande surprise pour moi. Voilà donc pour ce topo sur cette Euro 2021 de Budapest qui vient de se dérouler. Je tenais à saluer les super commentateurs que sont Sophie Camoun sur Bean Sport, ainsi que Yannick Agniel et Alexandre Boyon sur France 4. Continuez comme ça, vous nous régalez. Quant à nous, les prochains bilans seront ceux des JO de Tokyo cet été, pourvu qu'ils ne soient pas annulés. Allez, à la prochaine. Mmh.